அல்லது யாருக்கு பலன் தரும் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறான் லிமன் காணலகு கல்புன் யாருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனம் இருக்கிறதோ உள்வாங்குற மனம் இருக்கிறதோ சொல்ற விஷயம் கரெக்டு தான் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதோ சரியா தான் சொல்லுவாங்க என்கின்ற மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் உள்ளம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் அது பலன் தரும் அவ் அல் கசம் வகுவ ஷகீத் அப்படி இல்லாவிட்டால் ஒருவன் அதை கவனமாக சரி என்னதான் சொல்லான் பார்ப்போம் எனக்கு நம்பிக்கை எல்லாம் இல்ல கேட்டுருவோமே ஒரு வார்த்தை என்னென்னமோ கேட்கிறோம் இவங்க சொல்றதையும் கேட்டுருவோம் என்று காது கொடுத்து கேட்டு விட்டானே ஆனால் அப்பொழுதும் இது பயன் தரும் என்பதால் எல்லாம் சொல்றோம் அப்ப திருமறை வசனத்தை எப்பொழுது மனித குலத்திற்கு பயன் பெறும் என்பதை அல்லா சொல்கிற பொழுது அல்லாகவே இறக்கி வைத்திருக்கின்ற அந்த வேத வரிகள் கூட ஏற்றுக்கொள்ளுகிற உள்ளம் உள்ளவனுக்கு தான் சென்றடையும் இல்லாதவனுக்கு புண்ணியம் இல்லை அதே நேரத்தில் முழுமையாக கவனத்தோடு காது கொடுத்து கேட்பவர்களுக்கு தான் இது பலன் தரும் என்பதை அல்லா சொல்றான் அந்த அடிப்படையில் திருமறைக்கே இந்த நிலை என்றால் அந்த திருமறையின் வசனங்களோடு பல்வேறு விளக்கங்களை நம் சமீப கால நடவடிக்கைகள் நாட்டு நடப்புகள் நம்முடைய ஜமாத்தினுடைய நிர்வாக அமைப்புகள் இதையெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிற பொழுது அது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு பதிய வேண்டும் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற உள்ளம் வேண்டும் இரண்டாவது அதை முழுமையாக செவிதாழ்த்தி கேட்க வேண்டும் என்கிற அக்கறை வேண்டும் இதுபோல மாவட்ட தருவியாக்கள் ஒரு நாள் இரண்டு நாட்கள் என்று மாநில நிர்வாகிகள் மூலமாக மாவட்ட தருவியாக்களை பல கிளைகள் சந்தித்திருக்கிறீர்கள் இந்த மாதிரி தருவியாவை நான் இப்பதான் பார்க்கிறேன் என்று இருப்பவர்கள் கை தூக்குங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மாவட்ட தருவியாக்களுக்கு நீங்க புதுசு அதானே இந்த மாவட்ட தருவியா நிகழ்வில் நீங்க புதுசு அதானே சரி தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் சார்பாக மாநில அளவில் ரெண்டு நாள் தருவியா நடத்தப்பட்டிருக்குது பல மாவட்டங்கள்ல இல்லையா அதுல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் தருவியா நடத்தினாங்க லாஸ்டா உங்க மாவட்ட தருவியா எப்ப நடத்தினாங்க காணத்தூர்ல நடத்தினாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு மாசம் ஓ அதனாலதான் இப்ப கலந்து கொள்ளாதவங்க கம்மியா இருக்கிறீங்க சரி இப்போ இந்த தருபியா நிகழ்வுல பேசக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய சொல்லை ஏற்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க இவர்கள் சரியாகத்தான் சொல்கிறார்களா உளப்பூர்வமாகத்தான் சொல்கிறார்களா என்றால் சரியாக சொல்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் உளப்பூர்வமாகத்தான் சொல்கிறார்களா என்பதை அல்லாஹுதான் கண்டுபிடிக்கலாம் அவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை தெரியும் அவனுக்கே நீங்க கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கிற பொழுது உங்களிடத்தில் நாம் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு அறிவுரை அதுக்கு பிறகுதான் நான் இந்த இறையச்சம் சார்ந்த செய்திக்கு வரேன் முதலில் நான் சொல்லுகிற அறிவுரை இன்னைக்கு நீங்க ஜமாத்துல இருக்கிறீங்க இந்த நிர்வாகம் என்பது ஒரு காலச்சக்கரம் மாதிரி சக்கரம் என்ன செய்யும் கீழே இருக்கிற அந்த பம்பு மேல வரும் சைட்ல வரும் கீழே வரும் மீண்டும் மேல வரும் சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் தில்கல் ஐயாமு தாவிலுகா பைனாஸ் கால சக்கரத்தை நாம் தான் மனிதர்கள் மத்தியிலே சொல்ல செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் சுழண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப நமக்கு இது வருகிற பொழுது கோடை காலம் வருகிறது குளிர்காலம் வருகிறது காலம் என்றால் அது நிரந்தரமா இருக்காது என்பதற்குத்தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சூரியனையும் சந்திரனையும் வைத்து இரவு பகலை மாறி மாறி வர செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் இரவு பகலை மாறி மாறி வர செய்து கொண்டிருப்பதிலும் அறிவுடைய மக்களுக்கு சான்று இருக்கிறது சூரியனே உங்கள் பக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று அது முடிவெடுத்துக் கொண்டால் உலகம் அழிந்து போய்விடும் அல்ல அப்படி செட்டப் வைக்கல மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல படைத்தவனை தவிர மாற்றங்கள் ஒன்றே மாறாதும் வாங்க எது மாறாம இருக்கும் தெரியுமா இந்த மாறி 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 வரும் என்கிற இந்த நிலைப்பாடு தான் மாறவே மாறாது மறுகிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த அடிப்படையில 
இன்றைக்கு நீங்கள் நிர்வாகிகளாக இருக்கிறீர்கள் நாளைக்கு இருக்க மாட்டீர்கள் நான் நான் நிர்வாகத்தில் இருக்க மாட்டேன் பேச்சாளர்களா இருக்கிறீங்க இது தாவா என்கிற ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அதான ஒருவேளை அதில் சில தகுதி இழப்பு வந்தால் இல்லாம போயிருவோம் இன்றைக்கு நாம் நிர்வாக மட்டத்தில் இருக்கிற பொழுது நமக்கு பல நிலைப்பாடுகள் பொறுப்புகள் வரும் நாம் நிர்வாகத்தில் இருந்து இறங்கி ஒரு உறுப்பினருடைய நிலையில் இருக்கிற பொழுது அந்த பொறுப்புகள் நமக்கு இருக்காது இப்போ ரெண்டு நிலையிலும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப உங்களிடத்தில் நாம் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இன்றைக்கு இந்த ஜமாத்துல இருக்கக்கூடிய நாம் அல்லாவுடைய அருளால் வகியை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு வகியை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதில் உறுதியோடு இருப்பவர்களோடு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் யார் வகையோடு சேர்த்து வழிகேட்டையும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தனை வழிகேட்ட இயக்கத்தவர்களையும் கடுமையான முறையில் எதிர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றைக்கு இந்த ஜமாத்திலிருந்து ஒரு சகோதரன் வெளியேற்றப்படுகிறான் அல்லது வெளியேறி விடுகிறான் அடுத்த மனநிலை என்ன தெரியுமா அவனுக்காக வழிகட்டவர்கள் எல்லாம் வரிந்து கட்டி கொண்டு வக்காலத்து வாங்க வருவார்கள் அந்த அநியாயத்தை நீங்கள் கண்கூடாக பார்ப்பீர்கள் உதாரணத்திற்கு சகோதரர் பிஜி அவர்களை பற்றி ஒரு செட்டிங் ஆடியோ வெளியிட்டாங்க அது அவதூறு அதற்கு உரிய ஆட்கள் வரவில்லை ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை பத்து நாட்கள் சவால் விட்டும் திராணி இல்லாமல் ஒதுங்கிவிட்டார்கள் ஓடிவிட்டார்கள் ஆள் வரவில்லை என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த அவதூரை எப்படி பேசினாங்க ஏன் இன்னும் பிஜே மேல் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு கேட்டாங்க இன்னொருவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது அந்த நடவடிக்கைக்கு காரணமும் இருக்கிறது அவரே வாக்கு மூலம் சொல்லிவிடுகிறார் சில மணி நேரம் என்னுடைய வீட்டில் அந்நிய பெண்ணோடு நான் தனித்திருந்து விட்டேன் சொன்னார் தலை நிமிர செய்பவனே தலைவன் தலைகுனியை ஏற்படுத்துபவன் தலைவனே இல்லை நான் யார் முகத்திலும் முழிக்க முடியாத அளவிற்கு தலை குனிந்து நிற்கிறேன் யாரும் என்னை நாகரிகத்தோடு கூட ஏன் இப்படி செய்து விட்டாய் என்று கேட்காதீங்க அதை தாங்கும் சக்தி கூட என்னிடம் இல்லை என்று நல்ல நிலையில் இருக்கும்போது எழுத்துப்பூர்வமாக வாக்கு மூலம் தந்தார் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தவறை செய்ததை செய்தவரே ஏற்றுக்கொண்டு வருகிற நேரத்தில் அப்பொழுது எதிரிகள் எப்படி வந்தார்கள் இவர் மகத்தான தலைவர் சிறந்த தலைவர் அவரை மீண்டும் நிப்பாட்டுங்க இதே அவதூரை வைத்துக் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னவன் உண்மையை வைத்துக் கொண்டும் அதை சப்ப கட்டு கட்டி மீண்டும் தலைவராக்குங்கிறான் அப்ப வழிகேடர்கள் நம்மை அழிப்பதற்கு எந்த ஆயுதத்தையும் கையில் எடுத்து களமிறங்குவார்கள் தெரியுது இப்போ நேர்வழியில் உள்ளவன் தான் சுதாரிக்கணும் இவன் நமக்கு குழிபறிக்கிறான் ஆழமா தூக்கி போட்டு மிதிச்சிருவாங்க புதச்சிருவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் என்றைக்கு இந்த கட்டமைப்பிலிருந்து வெளியேறி விட்டார்களோ அவர்கள் அடுத்த நிலையில் எப்படி போய்விடுகிறார்கள் இவர்களை விட அந்த வழிகேடர்கள் ஆதரவு தேவைப்பட்டு மொத்தத்தில் நாசமா போகிற அவலத்தை பார்க்கிறோம் அதனால் தான் உங்களிடத்தில் நாம் சொல்கிறோம் நீங்களோ நானோ அல்லாஹ் திருமுறையில் சொல்வது போல அவுபில் உக்கூத் உடன்படிக்கைகளை நிறைவேற்றுங்கள் என்ன உடன்படிக்கை என்ன நடந்தாலும் சரி இந்த கொள்கையை விட்டு இந்த ஜமாத்தினுடைய இந்த கட்டமைப்பை விட்டு நம்ம வெளியேறக்கூடாது இதுல மனநிலை தெளிவார் சில பேர் சொல்வார்கள் நான் வெளியேறிய ஜமாத்துல தான் கொள்கையிலிருந்து வெளியேற மாட்டேன் அப்படிம்பாங்க ஆனால் அந்த வழிகேடர்கள் இருப்பாங்கல்ல அதாவது சகாபாக்களை பின்பற்றலாம் சலபு சாலிகினை பின்பற்றணும் அதே மாதிரி வந்து இஜுமாவை ஏற்று நடக்கணும் ஏகோபித்த கருத்தின்படி மார்க்கத்தை சொல்லணும் இவனு தைமியா கருத்தின்படி மார்க்கத்தை சொல்லணும் என்ற சலப்புகள் ஒரு பக்கம் வழிகேட்டை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் கபுர் வணங்கிகள் இருக்கிறார்கள் இப்ப அவர்களோடெல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு ஜமாத்தை எதிர்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனா இவங்களுக்கு வெளியே பேர் என்ன தெரியுமா நான் ஜமாத்தை இருந்து வெளியே போயிருக்கேன் கொள்கையிலிருந்து வெளியேறல பேர் ஆனால் என்னென்ன கங்கணம் கட்டி வேலை பார்க்கணும் அனைத்தையும் செய்வார்கள் அவர்களுடைய அசத்தியத்தை கண்டிக்க வாய் திறக்கவே மாட்டார்கள் ஏன் அந்த கூட்டணி உடஞ்சிரும் இல்லையா போயிருவார்கள் அப்ப தரம் தாழ்ந்து போகக்கூடிய பல மக்கள் நம் கண் முன்னால் காட்டப்பட்டிருக்கிறனால அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறனால உங்களிடத்தில் சொல்வது எந்த கட்டத்திலும் நீங்க பொறுப்புல இல்ல இந்த பொறுப்பு என்பது நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஐடி கார்டு மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே நாமளே கால்ட்டி கொடுத்துட்டு போயிருவோமா இல்லையா 
பொதுக்கூட்ட மேடையில் ஏறுறோம் கழுத்தில் ஒரு டேகை மாட்டிட்டாங்க டேகை மாட்டி முடிச்சதுக்கு பிறகு பயான்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரேன் சொன்னால் கிருக்கன்னு பார்த்துருவாங்க ஜி டேகை கழட்டி கொடுங்கன்னு கேட்டுருவான் அந்த நிலைமைக்கு நம்ம விட மாட்டோம் ஆனால் சுபானக்கெல்லாம் எல்லோரும் இறங்கி போகும்போது டேகோடு ஒருத்தம் போகிறான் என்ன நான் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச்சால் தெரியும்ல இங்கே பஸ் ஏறுற இடத்துல போய் சொல்லிட்டு இருந்தால் கிருக்கன்றுவாங்க அவனே வாலண்டியரை கழட்டி கொடுத்துட்டு போயிடுவான் சிலது நம்ம மறதியோட காலர் மைக்கோட இறங்குவோம் அப்போ தான் வாங்கிக்குவாங்க அது எப்படி என்று நீங்கள் வாங்கலாம் இது எனக்கு எவ்வளோ இன்சல்ட் தெரியுமா நான் சொல்லுவோம் அது வாங்கத்தான் செய்வான் தேவைக்கு தான் அதை கொடுப்பான் அப்புறம் எடுத்துருவாங்க இதை எப்படி ஜீரணித்திருக்கிறோமோ அதே ஜீரணிக்கும் தரும தன்மை பொறுப்புலையும் வரணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு மாதிரி ஒரு மாற்றம் வரலாம் இப்போ நம்ம மாவட்ட தலைவர் ஆகிட்டோம் காவல்துறை பொறுப்பு நமக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு மூணு வருஷம் இதிலே மாவட்ட தலைவராக இருந்துட்டோம் காவல்துறை பொறுப்புலேயே கடந்துருக்கோன்னு வைங்க இப்போ ஒரு மாதம் நோம்பு வச்சா என்ன செய்வாங்க முதல் நோம்பில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு டீயை வாங்கி குடிச்சிருவாங்க அப்புறம் தான் தெரியும் நோம்புன்னு அப்போ நோம்புக்கு நீ பழகலை நோம்பு முடிஞ்சு பெருநா அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு வாதம் யோசிப்பேன் இன்றைக்கி நோம்பாக இருக்குமோ இன்றைக்கி பெருநா இது சுதாரிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதனுடைய அலர்ஜி இருக்கலாம் மாவட்ட தலைவராக இருந்தோம் மூணு வருஷம் கழிஞ்சிருச்சு இப்போ தலைவராக தேர்வு செய்யல அப்போ ஃபோன் வரும் பாய் பொதுக்கூட்டம் எந்த இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேஷன்ல ஃபோன் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் மாவட்டத்தில் ஒரு இல்லைங்கிறது உணரணும் ஜி நான் மாவட்டத்தில் இல்லை உங்களுக்கு பொறுப்பாளர் நம்பர் நான் அனுப்புகிறேன் அது எந்த இடம்னு அம்பத்தூரில் வச்சுருக்காங்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஜி அப்படின்னு நம்பரை கொடுத்துட்டு வேலையை முடிச்சுக்கணும் அவன் தலைவராகவே பேஸ் பண்ணுவான் அது ஒன்றும் இல்லை சார் நாங்கள் பார்த்துக்கணும் அவன் நானே வரேன் சார் அப்படின்பாங்க ஏன் அந்த தலைவருடைய இடத்த அவனால் தலைவர் நம்பிட்டான்ல அந்த நம்பிக்கை இழகக்கூடாது இப்படி போயிடக்கூடாது அவனாக கேட்கும்போது நாமளே சொல்லிடணும் அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அவன் உண்மையிலே தலைவருக்கு ஃபோன் பண்ணுவான் அப்போ அவர் தலைவர் இல்லையோ அவர் தலைவர் மாதிரியே பேசினாருமா இது இதுக்கு என்ன கேவலம் இவ்வளவு இருக்கு பிரச்சனை அப்போ நாம் யதார்த்த மனநிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விலகுகிறோமோ விளக்கப்படுகிறோமோ அல்லா காப்பாத்தணும் விளக்கப்படக்கூடாது விலகிடணும் நாம் விலகி செல்கிற நேரத்தில் கொள்கையிலும் இந்த ஜமாத்தினுடைய கட்டமைப்பிலும் ஏராளமான நற்பணிகளையும் விலகி போயிடக்கூடாது ஏன் இதை சொல்கிறோம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓஹோ இவர் எல்லாரையும் பார்த்து இப்போ சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ இவன் எதிரியாக இருப்பானோ இவன் எதிரியாக இருப்பானோ அப்படி நாங்கள் என்னங்க அப்படி நாங்கள் சந்தேகப்படுற அளவிற்கு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் இருபது பேர் ஜமாத்துக்கு வெளியேறிட்டா ஜமாத் பலகீனப்படணுங்கிற அளவுக்கு நாங்கள் பயந்து தான் இதை கேட்கிறோம் நீங்கள் நினைத்தீர்களானால் அதை விட முட்டாள்தனம் எதுவுமே இல்லை நாம் சொல்லிக் கொள்வது நபிகள் நாயகத்தின் வழிகாட்டுதல் இதுதான் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் சஹாபாக்கள் வருவாங்க எப்பெல்லாம் ரசூல்லாவை நபித்தோழர்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்து சந்திக்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் ஒரு துவா கேட்பாங்க ரசூல்லா யா முகல்லிபல் குழு சபித் கல்வி அல்லா தீனிக்க உள்ளங்களை புரட்டுறவனே என்னுடைய உள்ளத்தை மார்க்கத்திலேயே நிலைத்திருக்க செய்கிறவா சஹாபாக்கள் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் இதை சஹாபாக்கள் புரிந்து கொண்டு ரசூல்லாட்டே கேட்டுட்டாங்க இது எப்ப மதினாவுக்கு ரசோல்லா வந்த புதுசுல அறிமுகத்தில் நடந்ததாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது மிகப்பெரிய எழுச்சி காலத்துல அப்ப ரசூல்லா வந்து இதை கேட்கறாங்க உடனே சகாபாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாவின் தூதரே நீங்கள் சிரமத்தில் வந்தீர்கள் நாங்கள் அரவணைத்தோம் பயத்தில் ஒரு சூழல் இருந்தது நாங்கள் பாதுகாப்பு அளித்தோம் உங்களை ஈமான் கொண்டோம் நீங்கள் கொண்டு வந்ததை உண்மை என்று நம்பினோம் நாங்க வரும்போதெல்லாம் யாமு கல்லிபல் குழுங்கிறீங்களே நாங்க வந்த மார்க்கத்தை விட்டே தடம் புரண்டுருவோம் நீங்க சந்தேகப்படுறீங்களா கேக்குறாங்க அப்ப ரசூல் அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க குழுபுல் இபாத் பைன உஸ்பு ஐனி மின் அசாபி ரஹ்மான் அடியார்களுடைய உள்ளங்கள் அந்த ரஹ்மானுடைய இரண்டு விரல்களுக்கு இடையில் இருக்கிறது விரும்பியவாறு அவன் மாற்றி விடுவான் அதனால் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அங்க ரசூல்லா இதே நிலையில் தான் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்கள் எனக்கு நண்பனாக இருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் நாளைக்கும் நாம் நண்பனாக இருக்கணுமே தவிர ஒரு அற்ப காரணத்திற்காக பகைவனாயிடக்கூடாது உங்களிடத்தில் இருக்கிற தீமையை நான் கண்டிப்பதற்குத்தான் இந்த ஜமாத் என்னிடத்தில் இருக்கிற தீமையை சரி செய்வதற்குத்தான் இந்த ஜமாத் ஒருவரை ஒருவர் சரி செய்து கொள்வதற்குத்தான் நாம் இணைந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இன்றைக்கு ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உறுப்பினர்கள் அல்லது இந்த ஜமாத்தை தீவிரமாக ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் உறுப்பினர் ஆகாதவர்கள் கூட இருக்கலாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஜமாத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு ஜமாத்
அவர்களிடத்தில் அறிவுபூர்வமாக ஆக்கப்பூர்வமாக ஒருவன் கேள்வி கேட்கிறான் அதுல தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த கேள்வியை கேட்கிற பொழுது யாரா இருந்தாலும் அவனுக்கு நாலு ஆதரவாளர் இருப்பானா இல்லையா அது யதார்த்தம் தானே உடலுறவில் தான் கடவுளை பார்க்க முடியும் என்று சொன்ன கேடு கட்ட ரஜினிஷ் என்ற ஒரு கொள்கை இருந்துச்சு அதுக்கே நாலு ஆதரவாளர் இருந்தானா இல்லையா அப்படி இருக்கிற பொழுது யாருக்கும் நாலு ஆதரவாளர்கள் இருப்பார்கள் அந்த ஆதரவாளர் என்ன செய்வான் இது என்ன தப்பான்னு கேட்பான் இப்படி கேட்ட உடனே இவன் இவனுடைய ரோஷ உணர்வு உச்சத்துல வந்து உன் மனைவிய அவர்கிட்ட அனுப்பி வைப்பியான்னு கேட்கிறான் இப்படிதான் உன் தங்கச்சியை அவர்கிட்ட வந்து அனுப்பி வைப்பான்னு கேட்கிறான் இந்த இடத்துல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த சகோதரன் இது தப்பான்னு கேட்கும் போது பொதுவான இப்படி ஒருவர் தன் குடும்பத்தில் இவ்வாறு நடந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாமான்னு கண்ணியமா கேட்கறது வேற இதை காரண காரியத்தோடு ஓம் மனைவி ஓம் புள்ள இப்படின்னு வரும் பொழுது அவ நாளைக்கு ஜமாத்துக்குள்ள வருவானா நான் சொல்றது இந்த ரெண்டு மூணு ஆதரவாளர்களை சொல்றேன் ஜமாத்துக்குள்ள வரமாட்டான் அப்ப இவ்வளவு நாள் அவரோட நம்ம பழகிட்டு இருந்தமே நீ உங்க நண்பன் நாலு விட்டு பழகிருப்பீங்களா அவனைத்தான் திட்டுறீங்க கிடந்துட்டு நீங்க திட்ட வேண்டியதோ கேள்வி கேட்க வேண்டியதோ நபர் வேற அவரை விட்டு நீங்க யார்ட்ட போய் பாயிருங்க கீழே ஒரு தண்டை அவனும் அதுல புத்தி இல்லாம என்ன செய்யறான் தெரியுமா ஒரு கேள்விய நம் மாலை நோக்கி கேட்டுட்டாங்கன்னா உடனே இவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா இவன் எழுதி இருக்கிற கடினம் யார் எழுதி கொடுத்திருப்பாரு தெரியுமா அதுல ஆராய்ச்சியில் இறங்கிட்டான் ஒரு கோட்டை அழிக்கிறதுக்கு முதல்ல பெரிய ஒரு கோட்டை போட்டலான்னு பாக்கிறான் இருக்கிற கோட்டுக்கு என்னடா பதில் சொல்ல போறீங்க வராது இது அவர்கள் தரம் தாழ்ந்து போறாங்க போகட்டும் அடையாளம் காணப்பட்டு ஒரு காலத்தில் வரலாம் அல்ல தெளிவு கொடுக்கட்டும் நீங்க அல்ல அவர்களுக்கு தெளிவு கொடுக்கட்டும் தானே துவா செய்யணும் அறிவுபூர்வமாகத்தான அவங்களை வென்றெடுக்கணும் எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் இதே நிலை நீங்க ஜமாத் நாளைக்கு வெளியே போனதுக்கு பிறகு நான் உங்களுடைய குடும்பத்தை திட்டினால் என்ன மனசு நினைப்பீங்க அப்ப இவ்வளவு நாள் எப்படி பழகணும் அதெல்லாம் நடிப்பான்னு கேட்பாங்களா இல்லையா இதற்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் நானோ நீங்களோ இந்த பொறுப்பில் இல்லாத பொழுதோ அதுல ஜமாத்தில் அதிருப்தி ஏற்பட்டாலோ கேள்வி கேளுங்க எப்படிப்பட்ட அதுலதான் இறையச்ச வேணும் எப்படிப்பட்ட கேள்வி தன்மை இருக்கணும் அறிவுபூர்வமா கேளுங்க எவ்வளவு கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க இதை அடிப்படையாக நாம் மனநிலையில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இது பஸ்ட் ரெண்டாவது யார் உங்களிடத்தில் அறிவுரை வழங்குகிறார்களோ அவர்களை பற்றிய நல்லெண்ணம் உங்களுக்கு வரணும் அவன் நல்லவனா இருந்தா தானே சொல்ல முடியும் இல்லைமா தக்கூலூன மாலா தஃபூன்கிற அல்ல நீங்கள் செய்யாது ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் கபுர மக்தன் இந்தல்லாகி அந்த தக்குழு மாலா தப்பணும் நீங்கள் செய்யாததை எல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லுகிறீர்களே இப்படி அறிவுரை என்ற பெயரால் பேசுகிறீர்களே அதற்கு முன்மாதிரியாக நீங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறீர்களே இந்த செயலை பார்த்து அல்லாவே கடுமையா கோபப்படுகிறான் நமக்கே ஒரு ஆத்தர் வருமா இல்லையா பள்ளிவாசல் பக்கமே வரமாட்டான் அவன் நீங்க பள்ளிவாசல பார்த்தே பல வருஷமா இருக்கும் அவன் பஜிர் தொழுகையினுடைய நன்மையை பேசுறான் ஏத்துக்குவீங்களா இவன பள்ளிவாசல இமாமத்துக்கு சேர்த்ததுல இருந்து ஒரு நாள் இந்த பைய தொழு வச்சது இல்ல எழுப்பி விட்டா இக்காமத்து சொல்றது கூட வரமாட்டான் இந்த பைய பாத்ரூம்லயே கிடப்பான் இவன் என்னடானா சுபு தொழுகையை பத்தி கண்ணீர் வடிக்கிறான் உங்களுக்கே இவ்வளவு கோபம் வந்தா அந்த சபையில் பேசுற இடத்துல கொடுத்திருக்கிற அல்லாக்கு எவ்வளவு கோபம் வரும் அல்லாவுடைய கோபம் வந்தா என்ன செய்வான் அப்படியா நீ எப்பேற்பட்டவன் காட்டுறண்டா காட்டிக்கிட்டே இருப்பான் நீங்கள் செய்யாததை சொல்லக்கூடாது என்று வருகிற பொழுது நான் உங்களிடத்துல பேச போறேன்னா என்னை பற்றிய நல்லெண்ணம் வந்தால் தான் என்னுடைய பேச்சு உங்கள்கிட்ட எடுபடும் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லப்படுகிற கருத்தை பார் சொல்லுகிற நபரை பார்க்காதே என்றாலும் கூட அந்த சொல்லுகிற நபர்கள் அந்த கருத்தின்படி செயல்படக்கூடியவர்களா இருக்கணுமா இல்லையா அந்த அடிப்படையில் தான் நான் எந்த ஒரு தருபியா நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் மாவட்ட தருபியாக்கள்ல முதல் முதலில் சொல்லக்கூடியது என்னை பற்றி உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருக்குதா இந்த ஜமாத்துல கேளுங்க நான் தெளிவுபடுத்துறேன் அதற்கு பிறகுதான் என்னுடைய விளக்க உரை என்று போறேன் அப்படி இருக்கிற பொழுது தலைமையில சொல்கிறார்கள் இது ஒவ்வொரு மாவட்ட பொதுக்குள்ள போய் உங்களை பற்றி பிரதானமாக கேட்கப்படுகிற ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகள் குற்றச்சாட்டுனா திருடிட்டு போயிட்டேன் பெண் குற்றச்சாட்டு அது இல்ல அல்லா காப்பாத்தணும் உங்களை பற்றி அவதூறாக பல செய்திகளை பரப்புகிறார்கள் இதற்கான கேள்விகளுக்கு நீங்க போய் பதில் சொல்லி ஒரு மாவட்டத்துக்கு விளக்குறீங்க அறுபது பேர் எழுபது பேர் நூறு பேர் கண்டு கொள்கிற அந்த சபையை விட நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் கூடுகிற அந்த சபையில் ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருங்க வேலை முடிஞ்சிருங்க நான் சரி பொதுக்குழு வரும் இன்ஷால்லா விளக்கிடுவோம் அதே நேரத்தில் நான் உங்களிடத்தில் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா என்னை பற்றி பற்றி மட்டுமல்ல பிஜேவை பற்றி வரும் 
நாங்க பாக்குறது தான் சப்போஸ் பிஜே அவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நம்மளை பத்தி ஒரு பத்து குற்றச்சாட்டு கேட்பான் அவன் ரெண்டாயிரம் குற்றச்சாட்டு கேட்பான் அதான பழுத்த பழம் கல்லடிப்படுது ரைட்டு பார்த்துக்க வேண்டியது இப்ப நம்ம என்ன செய்வாங்க நமக்கு ஒரு பெட்டி கடை வாரி பெட்டி கடை சைஸ்ல ஒரு பிரியாணி கடை வச்சிருக்கிறோம் பிரியாணி கடை ஒண்ணு நம்மளால நினைச்சுக்கிட்டு அந்த அரப் ஸ்பைஸ் ஒண்ணு பெருசா இருக்குதே அது அதெல்லாம் இருபது லட்சம் ரூபாய் கிடக்கணும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம நடுத்தர போய் நிக்கணும் அந்த அது நம்ம கடை இல்ல அது வேற ஒரு சகோதர கடை ஒரு பெட்டி கடை வச்சிருக்கிறோம் கேண்டீன் ஸ்டைல அதுல உள்ள உட்கார முடியாது அந்த கடையை வச்சிருக்கிறோம் இது எப்படி காசு வந்துச்சுன்னு பல கற்பனை பண்ணா நான் பார்த்தேன் பிஜே அவர்களுடைய மூன் மார்க்கு எவ்வளவு வண்டி வண்டி எழுதுறாங்க அதுக்கு இது எவ்வளவோ தேவலைங்க அப்படின்னு போயிட்டேன் ஒரு சகோதரம் மட்டும் போன் பண்ணி நீங்க வந்து கமிஷன் மாதிரி வாங்கி கிட்டத்தட்ட பல கோடி ரூபாய் சேர்த்துட்டீங்களாம்ல பயங்கரமா பரப்புறாங்க மழை கோட்டை நிறைய காசு இருக்குதுங்க எண்ணி முடிச்சுட்டு இன்சால நானே பதில் சொல்லேன்னு இருக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் டென்ஷன் ஆகி அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு காமெடியா போயிடலாம் உண்மை நிலை என்ன ஏது யதார்த்தம் என்னங்கிறத நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் இந்த ஜமாத்து மாதிரி ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஜமாத் எதுவும் இல்லை என்று விளங்குவீர்கள் இன்ஷால்ல ஆனால் அதற்கான சபை பொதுக்குழுவாக நம்ம வைத்திருக்கிறோம் எந்த கேள்வினாலும் கேளுங்க அப்படின்னு அதே நேரத்தில் உங்களிடத்தில் எல்லா கட்டத்திலையும் நாங்கள் சொல்வது என்னவென்றால் உங்களுக்கு எத்தனை சந்தேகம் வந்தாலும் இந்த ஜமாத்தில் சட்டை பிடித்து கேட்கிற உரிமை இருக்கிறது கேளுங்க உங்களில் ஒருவர் தீமையை கண்டால் கையாள தடுக்கணும் முடியாவிட்டால் நாவாள தடுக்கணும் அது முடியாட்டி தான் வெளியே போகணும் அது முடிந்து நீங்கள் வெளியே போனால் நீங்கள் கோழைகள் அது உங்களுக்கு முடிந்து நீங்க இருந்தா கேளுங்க அப்படி கேள்வி கேட்கிற ஒரு வாய்ப்பை இந்த ஜமாத்து கொடுக்கும் அப்ப இந்த நிலையில் இந்த ஜமாத்தில் இருக்கிறீங்க நாங்க சொல்ற விளக்கத்தை நீங்க கேட்கறீங்க இந்த ஜமாத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்கள்டையும் போய் விளக்கத்தை கேளுங்க கேட்காமலா இருக்காதீங்க கேளுங்கள் அந்த விளக்கத்திற்கு அவர்கள் பதில் சொல்லாமல் அதை திசை திருப்புவதுதான் அவர்கள் அசத்தியத்தில் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது இருந்தாலும் கூட யதார்த்தமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எது சரியாக இருக்கும் இன்றைக்கு நாம் இந்த ஜமாத்தில் இருக்கிறோம் பொறுப்புல இருக்கிறதுனால இதுதான் சரி நீங்க சொல்லக்கூடாது சந்தர்ப்பாதமா போயிடும் நான் பொறுப்புல இல்லாட்டியும் இதுதான் சரி என்று இருந்தேன் ஏன் கொள்கை இனி மாறல இதுதான் சரி இன்னைக்கு இருக்கிறேன் கொள்கை மாறல கொள்கை மாறாதவரை இதுதான் சரி என்று இருப்பேன் என்று இருக்கணும் இதுல நீங்க கடைபிடிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்று நாம் ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் இகுதின சிராத்தல் முஸ்தக்கியும் கேட்கிறோம் இறைவா நேரான பாதை காட்டுன்னு அந்த தொழுகையில நீங்க அல்லாட்டதுவா செய்ய யாராக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு கொள்கை தான் தலைவன் நாங்கள் எந்த ஜமாத்தில் இருக்கிறோமோ உண்மையிலேயே அதுதான் உனக்கு விருப்பத்திற்குரிய இடமாக இருந்தால் என்ன அதுல இருக்கவை இல்லை என்றால் என்னை எதிர வெளியேற்றி விடு கேளுங்க நான் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நேரத்தில் இல்லை நான் இருபது வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்களும் கேளுங்க ஏன் தெரியுமா இது யாரையும் நம்பி அல்ல அல்லாவை நம்பி இந்த ஜமாத்து நாலு பேர் ஐந்து பேராக இருந்து இன்னைக்கு பல லட்சக்கணக்கான மக்களால் உருவெடுத்திருக்கிறது என்றால் வளர்த்தவன் அல்ல இது வளர்ந்தது படைத்த இறைவன் நாட்டத்தால் அப்படி இருக்கிற பொழுது இதில் நான் இருக்கணுமா வெளியேறணுமா அல்லது இதில் இருக்கக்கூடாதா இது தப்பு செய்கிறதா அல்லது இது நல்லது நடக்கிறதா இந்த வீட்டில் ஏதோ அங்கே இங்கே ஓட்டை ஒடிச்சல் இருக்கிறதா அல்லது அடித்தளமே ஆடி போய் விழப்போகிறதா என்று யாரில் எனக்கு நீயே தெளிவுபடுத்தி நீயே என்னை இருக்கவே இல்லாட்டி வெளியேற்றி விடு ரப்பி அது ஹில் நீ முதுகல சிதிக்கின் இறைவா உண்மையான பிரவேசத்தில் என்னை சேர்த்தி வை நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் நான் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறேன் நான் ஒரு களத்தில் இருக்கிறேன் அது உண்மையான களமா இருக்கவை இதில் பொய்யிருக்கிறதா அப்போ எது உண்மையோ அதை நோக்கி என்னை வெளியேற்றி விடு கேளுங்க சுல்தான நசீரா உன் புறத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பவர் ஒரு ஆற்றல் கூடு இறைவா திடகாத்திரத்தை கூடுன்னு மட்டும் எல்லாரும் கேளுங்க அல்லாஹ் ரமலான் வருதா ரமலான் முழுக்க கேளுங்க யார் பொய்யர்களோ அவர்களை அம்பலப்படுத்து அடையாளப்படுத்தி இறைவா யார் உண்மையாளர்களோ இதை தவிர வேற ஆயுதமே இல்லை உங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு தவறு செய்தவனை தவறு செய்து விட்டான் நீங்க ஒரு ஆள் சொல்லுவீங்க சமூக வலைதளத்துல ஒருத்தனே பத்து பேர் அவன் அவர் நல்லவர்னு காட்டுவான் என்னடா இவ்வளவு முட்டாள்தனமா இருக்கிறார்கள் நீங்க நினைப்பீங்க அது தேவையில்லை நீங்க அதை கண்டுகொள்ளவே தேவையில்லை ஒரே ஒரு இலக்கு என்ன தெரியுமா யார் நல்லவனோ அவன அடையாள காட்டு எவன் கெட்டவனோ அடையாள காட்டு நான் இருப்பது நல்ல இடம் இருந்தால் இருக்கவை நான் வெளியேறுவதுதான் சிறந்தது என்றால் என்னை வெளியேற்றி விடு இதை கேளுங்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த ரமலான் உங்களுக்கு பூரண திருப்தியான ஒரு தெளிவை கொடுப்பான் இன்ஷா அல்லா 
இதுதான் யதார்த்த மனநிலையை பதிவு செய்து கொண்டு ஒரு மன உறுதி வந்தால் தான் நம்மளால வேலை செய்ய முடியும் நம்ம ஜமாத்துல வேலை செய்யறமே ஒவ்வொரு வேலைப்பாடுகளிலும் நமக்கு என்று இருக்க வேண்டியது என்ன மன உறுதிப்பாடு அந்த மன உறுதி பாட்டுக்கு தேவை நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளிலும் இரையச்சம் தான் அடிப்படையாக இருந்து நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் அல்லாஹ் தன் திருமறையில் குறிப்பிடுகிறான் இன்னமா எத்த கப்பல் உள்ளாகு மினல் முத்தகின் அல்லாஹு ஒப்புக்கொள்வதெல்லாம் இரையச்சம் உடையவர்களிடம் மட்டும்தான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் யாரிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்வான் இரையச்சம் உடையவன் செய்தால்தான் ஏற்றுக்கொள்வான் இதான் யதார்த்தம் இதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க இரையச்சம் இருந்தால்தான் அது செல்லுபடியாகும் அனைத்திலும் இரையச்சம் இருக்க வேண்டும் ஜிபில் அலை இஸ்லாம் மனித தோற்றத்தில் வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்துல கேட்டார்கள் அக்பிர்னி அனில் எஹ்சான் மல் எஹ்சான் இஹுசான் நல்லுபகாரம் இஹுசான் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நவிகள் நாயகம் சொல்றாங்க அல்ல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாட்டி கூட அவ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவங்க கண்ணுக்கு நம்ம தெரியுமோ என்று நினைத்து தொழுதால் அது இறையச்சத்தின் படியிலான தொழுகை நாம வைக்கிற நோன்பு இருக்குது அல்ல நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான்னு விளங்கித்தானே நோன்பு வைக்கிறோம் டீ கடைக்கு போறோம் டீ கடையை நடத்துறோம் ஒரு சொட்டு தண்ணி எடுத்து கூட வாயில வைக்கலையே தண்ணி குடிச்சா டீ கடையில யாரும் கேள்வி கேட்டு போறாங்களா உங்களை கைது செய்ய போறாங்களா படைச்ச இறைவன் தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன் அதுல ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறோம் கவனமா இருக்கிறோம் கெட்ட வார்த்தை கூட டக்குன்னு வரமாட்டேங்குது சண்டை பிடிக்கிற ஆத்திரப்படும் போது அடக்கிக்கிறோம் ஏன் அவனுக்கு பயந்து தானே அதுதான் இறையச்சம் தான தர்மங்களை வழங்குகிற பொழுது இறைவன் இதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறத அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் என்று நாம் கொடுத்தால் அதுல பெருமை வராது பேரு புகழ் என்கிற எதிர்பார்ப்பு வராது சொல்லி காட்ட வேண்டும் நப்பாசை வராது அதை வைத்து சில அதிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்கிற துஷ்பிரயோகம் வராது ஏன் இதை கொடுக்க சொன்னது அவன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறத பாக்கிறது அவன் கொடுத்தா நன்மை கொடுக்க போறது அவன் இதனால் எனக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குறது அவன் அவனுக்காகவே நான் செய்கிற பொழுது வேறு யாருக்காகவும் அதை பங்கம் பெற்றுக்கூடாது இதுதான் இறையச்சம் அப்ப நாம் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் ஒன்னே ஒன்று பாருங்க அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் என்ற இறையச்சம் இருக்கணும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் பிராணிகளை அறுக்கின்ற அந்த குர்பானியை பற்றி பேசுகிறான் அறுக்கிறீர்களே மக்களுக்கு விநியோகம் பண்றீங்களே அந்த இறைச்சி எல்லாம் அல்லாட்ட போவாது எத்தனை மாடு அறுத்தீங்க எத்தனை ஆயிரம் ஆடு அறுத்தீங்க இந்த கறி துண்டு அல்லாட்ட போகவே போறது இல்லை அதனுடைய ரத்தமும் அல்லாட்ட போகாது வளாக்கி எனாலு அத்தக்குவாமின்கும் அதில் உங்களுடைய இறையச்சம் மட்டும்தான் அல்லாட்ட போய் அடையும் என்ன இறையச்சம் குர்பானி கொடுக்க போறீங்க தரமானது கொடுத்தீங்களா தரங்கிட்டத கொடுத்தீங்களா குர்பானி கொடுக்க போறீங்க அதன் பருவத்திற்கு ஏற்ற பிராணியை அறுத்தீர்களா குர்பானி கொடுக்க போறீங்க எந்த ஆட்டை எந்த மாட்டை எந்த ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுக்க தடையோ அதை எதுவும் செய்து விட்டீர்களா குர்பானி கொடுக்க போறீங்க அதன் கூலியை கொடுப்பதற்கு பதிலாக தோலையே கூலியாக கொடுத்து விட்டீர்களா ாம் நாம் பேணுதலோடு இருக்கிறோமே அதில் காட்டுகிற இறையச்சம் அதுதான் அல்லாட்ட போகும் குர்பானி கொடுத்திருக்கிறீங்க நான் யாருக்கெல்லாம் எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுத்த தெரியுமா என்று பெருமைக்கு செய்தீர்களா அங்க போயிரும் பட்டுன்னு உடஞ்சு போயிரும் அப்ப அங்கே பார்க்கிற இறையச்சம் நாம ஒரு உம்ரா செய்யறோம் ஹஜ் செய்யறோம் இன்றைக்கு உம்ரா செய்பவர்கள் ஹஜ் செய்பவர்கள் யதார்த்தமா என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த எஹராம் கட்டின ஆடை அதுல ஒரு போட்டோ எடுத்து பேஸ்புக்ல போட்டுறாங்க உம்ராவை முடிச்சுட்டு உம்ரா முடிந்து விட்டது என்று ஒரு போட்டோவை போடுறாங்க அவர்கள் மனதளவுல நம்ம வாழ்க்கையில முடியாத காரியம் செஞ்சுட்டோமேங்கிற சந்தோஷத்துல போடுறாங்க நான் உள்நோக்கம் கற்பிக்கல ஆனால் இதே செயலை தான் அதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஹஜ்ஜுக்கு போறேன் துவா செய்யுங்கன்னு ஊரெல்லாம் போஸ்ட் அடிக்கும் போது நாம் அதை முகஸ்துதின்னு சொன்னோம் அவன் போட்டோவே வரலையே ஆனா முகஸ்துதின்னும் அவன் பேரு அப்துல் காதர் ஹஜ்ஜுக்கு போகிறார் துவா செய்யுங்கன்னு போட்டிருப்பாய் ஊர்ல ஆயிரம் அப்துல் காதர் இருப்பான் அதுல கூட அவ்வளவு பெரிய முகஸ்துதி வந்திருக்காது அதையே ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி கேட்டமே ஹாஜியார் என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்டமே 
ஆனால் இப்படி போட்டோ போடுறது எந்த வகையில் நியாயம் என்று சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன் படைத்தவன் பார்க்கிறான் என்று நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் இதை வீணடித்து விடக்கூடாது ரியா அண்ணா மக்கள் பார்க்கிறார்களே என்பதற்காக செய்கிற எண்ண ஓட்டம் வரவே கூடாது இதுதான் இந்த ஜமாத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை பாடம் இறுதி கட்டம் வரை இறையச்சத்திற்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும் வேற எதுக்கும் கிடைக்காது நம்ம பேஸ் வேல்யூ நம்முடைய தரம் நம்முடைய தகுதி அதனுடைய உயர்வு அதனுடைய படித்தரம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வெற்றியும் கிடையாது இறை அச்சம் மட்டும் தான் நமக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தரும் ஒல் ஆக்கி பத்துலில் முத்தகின் இறுதி முடிவு இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு தான் சிறப்பாக அமையும் அல்ல அது என்ன இறுதி முடிவு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் போர்க்களத்தில் ஒருவர் வீர தீரமாக சாகசம் செய்கிறார் எதிரிகளை வீழ்த்துகிறார் அவரை பார்த்து ஒரு சகாபி இவர் சொர்க்கவாசின்ட்டார் நபிசுலா சொன்னாங்க இல்ல அவர் நரகவாசின் தகவல் வந்துருச்சு ரசுலா பதறவே இல்லை நம்மில் ஒரு ஒருவரா போர் செய்கிறாரே இவரா நரகவாசி வகி என்ன தானே சொல்லித்தானே ஆகணும் அவர் நரகவாசிங்கார் அதே மாதிரி அவர் என்ன செய்து விட்டார் போர்க்களத்தில் தற்கொலை செய்து இறந்து விடுகிறார் அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் நீங்க தான் உண்மையான தூதர் என்பதை நான் ஈமான் கொள்கிறேன் ஏன் தெரியுமா நீங்க என்ன வகி செய்தி சொன்னீர்களோ அதுதான் நடந்திருக்கிறது அவர் நரகவாசினார் அப்ப நபி சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுக்கும் சொர்க்கத்திற்கும் இடையில் ஒரே ஒரு ஜான் அளவு அருகாமையில் சென்று விடுவான் கிட்டத்தில் போயிடுவான் ஆனால் நரகத்திற்குரிய ஒரு காரியத்தை செய்து அப்படியே திரும்பி போய்விடுவான் ஒரு மனிதனுக்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் ஒரு ஜான் அளவு தான் இருக்கும் அவ்வளவு கிட்ட விளிம்பில் போய் நிற்பான் ஏதோ சொர்க்கத்திற்குரிய காரியத்தை செஞ்சு இந்த பக்கம் திரும்பிடுவான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அல் ஆமாலு பில் ஹவாத்தி எல்லா செயல்களும் இறுதி முடிவை வைத்து தான் கூலி வழங்கப்படும் நான் எல்லா செயல்களும் எண்ணங்களை கொண்டுத்தான் அமைகின்றன என்று சொன்னதும் ரசூல்லா தான் அனைத்து செயல்களும் இறுதி முடிவை வைத்துத்தான் கூலி வழங்கப்படும் என்று சொன்னதும் ரசோல்லா அந்த இறுதி முடிவு நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம ஒரு ஜான் அளவு சொர்க்கத்துக்கு போய் திசை திரும்பி நரகத்திற்கு போயிடுவோமா அல்லது நரகத்திற்கே ஒரு கட்டத்தில் போகிற நிலை வந்து திடீர் என்று சொர்க்கத்திற்கு போவோமா அல்லது சொர்க்கத்திற்கு போற மாதிரியே போய் போகிற வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குமா என்றால் யாருக்கு மிக சரியான தீர்வு கிடைக்கும் என்றால் வல் ஆக்கி பத்துலில் முத்தக்கின் இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு தான் அது கரெக்டா அமையும் நல்லா சொல்றான் எப்படி சொல்றான் இந்த மறுமை வீடு இருக்கிறதே நஜு அழுகா யார் இந்த உலகத்தில் உயர்வடைய வேண்டும் உயர்ந்து பேசப்பட வேண்டும் போற்றப்பட வேண்டும் மிகப்பெரிய செல்வந்தன் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு மிகப்பெரிய பட்டம் மிகப்பெரிய பதவி என்ற உயர்வுக்கு ஆசைப்படாமல் இருக்கிறானோ அவனுக்குத்தான் அந்த சொர்க்கத்தின் வீடு கிடைக்கும் மறுமையின் வீடு இருக்கிறது ஓலா பசாதன் யார் குழப்பத்தை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறானோ அந்த குழப்பத்தை விரும்பாதவனுக்குத்தான் அந்த மறுமையின் வீடு இருக்கிறது இவ்வளவு தெளிவாக அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு தான் சொன்னான் ஆக்கி பத்துலில் முத்தக்கின் இந்த இறுதி முடிவு இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு தான் அமைகின்றது இப்ப நாம என்ன செய்யணும் இறையச்சத்தின் படிதான் நமக்கு எல்லாமே அமைய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் நாம் செலவு செய்யறோமா நன்மையான இறையச்சமான காரியத்தில் செலவு செய்யும் சொல்லி இருக்கிறான் அனைத்துக்கும் காரணமாக இறையச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் இறையச்சம் தேவை என்றால் அந்த இறையச்சம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறையச்சம் என்றால் அது மூன்று வகையில் இருக்கணும் ஒன்று ஒரு செயலை பாவத்தை செய்வதற்கு முன்னதாகவே சுதாரித்து அதற்கு தகுந்த கேடயத்தை நாம் அமைத்தோமையானால் அதுதான் இறையச்சத்தின் முதல் படி ஒரு பாவம் நடக்க போகுது நடக்க விடாத அளவிற்கு இருக்கிறோமே பேணுதல் அதுதான் இறையச்சத்தின் முதல் படி அது என்ன பேணுதல் ரசூல்லாய் சலல்லாலின் சொன்னார்கள் உங்களில் யார் சக்தி பெற்றவராக இருக்கிறீர்களோ திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் முடியாவிட்டால் நோன்பு இங்கள் என்றார்கள் வழி தவறாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு கேடை அது ஒரு பெண்மணி வந்தார் அந்த பெண்மணியை சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் இவர் ஒரு சொர்க்கவாசி ஏன் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் அந்த பெண் வந்து சொன்னார் அல்லாவின் தூதரே நான் வலிப்பு நோய்க்கு உள்ளவள் எனக்கு வலிப்பு நோய் ஏற்படுகிறது அந்த வலிப்பு நோயிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க நீங்க அல்லாட்ட துவா செய்யுங்க அந்த வலிப்பு நோயால் என்னுடைய ஆடைகள் கூட என்னை விட்டு அவிழ்ந்து விடுகிறது கருத்த பெண்மணி ரசூலா கேள்வி கேட்டாங்க அப்ப ரசூலா சலாசலம் சொன்னாங்க நீ பொறுத்து கொண்டால் உனக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது நீ பொறுத்துக்கிட்டேனா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் 
இல்லைன்னா நான் அல்லாட்ட துவா செய்கிறேன் இந்த நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நான் அல்லாட்ட துவா செய்கிறேன் இல்லை நான் பொறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பாயானால் உனக்கு சொர்க்க இருக்குன்னு நாங்கள் உடனே அந்த பெண் பார்த்தார் வலிப்பு நோயா நிரந்தரமான சுவனமா வலிப்பு நோய் கொஞ்சம் காலம் இருக்கு அப்புறம் மௌத்தா போயிடும் சொர்க்கம் இருக்குல்ல நான் சொர்க்கவாசியா இருக்க தான் விரும்புறேன் எனக்கு வலிப்பு நோய் வந்தா வந்துட்டு போகுது ஆனால் என்னுடைய வலிப்பு நோயின் பொழுது என்னையே அறியாமல் ஆடை அவிழ்ந்து விடுகிறது பது உள்ளாக அல்லாயத்த கஷ்டம் என்னுடைய ஆடை அவிழ்ந்து விடாமல் இருப்பதற்கு நீங்க அல்லாட்ட துவா செய்யுங்க நாங்க ரசூல்லா அதற்காக துவா செய்தார்கள் அந்த பெண்ணுக்கு நீங்க ஒரு கட்டத்தில் யோசிச்சு பாருங்க ஹலால் ஹராமை நாம் இப்பொழுது பேசுவதற்கு வாதம் புரிந்து களத்தில் இறங்கினால் நாம் ஜெயிச்சிடலாம் என்ன வாதம் ஒரு பெண்மணி சுயநினைவு இழந்து விடுகிறாள் வலிப்பு நோயில தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறதே என்று தெரியாது வலிப்பு நோயில அப்படி இருக்கிற பொழுது அவளையே அறியாமல் ஒரு ஆடை அவழுகிறது அதனால் ஒரு தப்பு சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டால் அவள் குற்றவாளி அல்ல இது சட்டப்படி இது வாதப்படி இது தர்மப்படி இதான் சரி ஆனாலும் இறையச்சத்தின் முதல் படி பேணுதலின்படி எப்படி இருக்கணும் அந்த பெண் எதை பார்க்கிறார் நமக்கே அறியாம சுய நினைவை இழந்து ஆடை விலகினாலும் கூட நம்முடைய விலகுதல் கூட அடுத்தவனை வழிகெடுத்து விடும் என்றால் அது விலகாம இருக்கணும்ல அதற்கல்லாட்டு துவாசியை சொன்னான் அதுதான் சுவனத்திற்கு சொந்தக்காராக அந்த பெண் ஆவதற்கு காரணமா இல்லாம அப்ப இதுதான் இறையச்சத்தின் முதல் படி எதையெல்லாம் செய்தால் பாதாளத்தில் உழுவமோ அதையெல்லாம் செய்யாம இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கேடயத்தை நாமளே போடுறோமே அதுதான் முதல் படி இப்படி நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க இதை கவனத்தில் கொண்டுதான் ஜமாத்துடைய எல்லா பைலா சட்ட திட்டங்கள் இன்னைக்கு ஜமாத்தில் இருக்கிற பொழுது பைலாவை தூக்கி பிடித்து பேசினார்கள் இந்த ஜமாத்துடைய பைலா எப்படிப்பட்டது எந்த நேரத்திலும் பொருளாதாரத்திலே ஒரு கீரல் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்கு அவ்வளவு வளையங்கள் போட்டு வைத்திருக்கிறோம் பைலாக்கள் எந்த நேரத்திலும் பாலியல் குற்றத்திற்கு ஆளாகி விடாத அளவிற்கு அவ்வளவு சட்ட திட்ட கெடுபடிகள் போட்டோம் இதான் வைலா என்றார்கள் இன்னைக்கு ஜமாத்தில் இருந்து வெளியே போன பிறகு நாங்கெல்லாம் குரானை தான் பின்பற்றுவோம் பைலாவை பின்பற்ற மாட்டோங்கிறான் என்ன மதுகவை பின்பற்ற மாதிரி இருக்குது பைலா எங்களுக்கு தேவையில்லைங்கிறான் குரான் அதிசில் உள்ளதுதானப்பா பைலா புருஷன் பொண்டாட்டியோட இப்ப சண்டை பொண்டாட்டிட்ட வந்து புருஷன் சொல்லிட்டான் நான் இனிமேல் ஓனா வாழ மாட்டேன் ஏன் வாழ சொல்லி குரான்லயா இருக்குன்னு கேட்பாங்க வாழ்றதே பைலா தானே ஒருவன் கணவன் மனைவியோடு முப்பது வருஷம் வாழ்றது பைலாதான முப்பது நாற்பது வருஷம் எல்லாம் ஏன் அல்லா சொல்லிட்டான் அவர்கள் உங்களிடத்தில் தெளிவான உடன்படிக்கை எடுத்தார்கள் உடன்படிக்கை இப்படி ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறியே இதான பைலா பைலானா என்னங்க சட்டத்தின்படி அதானே நீனும் நானும் எதை ஒப்புக்கொண்டோம் அந்த நேர்மையின்படி இவன் எப்படி லாஜிக் பேசுறான்னா எனக்கு குரானி தான் முக்கியம் பைலா முக்கியம் இல்லைங்க நான் வெளியே போயிட்டு இதை நீங்க இப்படி சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு மாற்று மத சகோதரர் உங்களை கூப்பிடுறாரு நாளை காலையில் ஒன்பது மணிக்கு நீனும் வந்தா நானும் ஒரு வேங்குறார் வர்றீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறாரு கொடுக்கும்போது சொல்றாரு கரெக்டா வரக்கூடிய திங்கக்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்குள்ள என்ற ஒப்பிட திருங்கிறார் நீங்க சொல்றீங்க எழுதி வச்சு கேங்கிறீங்க எழுது நீ பத்து மணிக்குள்ள திங்கக்கிழமை நான் தருவேன்னு எழுதி வைக்கிறிய எழுதிட்டு திங்கக்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்குள்ள தரணும் தரல பதினோரு மணி ஆயிப்போச்சு கேக்கிறாரு என்னப்பா வாக்குறுதி எல்லாம் கொடுத்த இப்படி செய்யறியப்பான்னு கேக்குறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு இல்ல கொடுக்கத்தா இருந்தா கொஞ்சம் லேட் ஆகி போயிருச்சு ஏத்துக்குவார் அவரு இல்ல பாய் பணம் தோதுப்படல நான் ரொம்ப கான்பிடன்ட் அந்த தோதுப்படல ஏத்துக்குவாரு என்ன வேத வாக்கா இல்ல குரானா அதிசா சொன்னதுதானேம்மா இத திருப்பி அவன் என்ன கேட்பான் தெரியுமா சாதாரண உன்னுடைய வாக்குறுதியிலேயே நீ காப்பாத்திலேயே வேத வரியெல்லாம் நீ எப்படா நம்ப போறன்னு கேட்பான் சட்டைய பிடிக்கிற இடத்துல நான் இருக்கிறேன் எனக்கே நீ பயப்படலையே இறைவனுக்கு நீ எல்லாம் எப்படா பயப்படுவ கேப்பனா இல்லையா இதான் நம்ம கேள்வி கேட்கறது பைலா என்று வருகிற பொழுது நீங்களும் நானும் ஒப்புக்கொண்டதன்படியே நீங்க ஒழுங்கா நடக்கலையே அப்ப இறைவன் விதித்த விதிகள் நீங்க எப்படி கட்டுப்பட போறீங்க இது யதார்த்தமான கேள்வி உண்மையிலேயே பைலா படி நடந்தவர்களில் நமக்கு மிகச்சிறந்த முன்னோடியே நபிகள் பெருமகனார் தான் எந்த அளவிற்கு மக்கா காபிர்களோட உடன்படிக்கை எடுத்தார்கள் ரசுல அவர் பைலா போட்டாங்களே மக்கா காபிர்களோட பத்து வருஷம் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போட்டாங்களா இல்லையா எவ்வளவு நேர்மையா நடந்துகிட்டாங்க அதுல ஒரு சில சிக்கல்கள் நமக்கு ஏற்பட்டுச்சு மக்காவில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவன் மதினாவுக்கு வரக்கூடாதுன்னு ஒப்பந்தம் அதையும் மீறி ஒருத்தர் வந்துட்டாரே மதினாவுக்கு அபு பசீர் வந்துட்டாரு அப்ப ரசுல என்ன பண்ணாங்க ஏன்பா நீ வந்த ஒப்பந்தத்துக்கு மாற்ற குரான்ல இருக்கா அப்படி வரக்கூடாதுன்னு மக்காவில் இருந்தால் உலகத்தில் எங்கும் போலாம் குரான் இருக்கா அவர் கேட்கிறாரு இது குரான் இருக்கா மார்க்கப்படி தடையா நான் உலகத்துக்கு எந்த நாட்டுக்கு வேணாலும் போவேன்னு சொல்ல முடியுமா 
ரசூலா சொல்லுவாங்க நீ ஏன்பா ஒப்பந்தத்தை மீறுற போர் விதியை மீறாத நீ வந்து கொளுத்தி விட்டு போயிடாத போ மக்காவுக்கு திரும்பி போ அப்படின்னு ரசூலா ஏன் சொன்னாங்க அவரும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டாரா இல்லையா மக்காவிலும் மதினாவுக்கு வந்து அவர் திருப்பி அனுப்புனாங்களா இல்லையா ஏன் உடன்படிக்கையை நாம் ஒவ்வொருவரும் பாதுகாக்க வேண்டும் இன்னல் அகுத காண மசூலா இந்த உடன்படிக்கைகள் வாக்குறுதிகள் நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் அல்ல அதையும் ஒரு விசாரணை பண்ணுவானா இல்லையா அப்ப நாம் இன்றைக்கு எத்தனையோ கேடயங்கள் வளையங்கள் எதற்கு போட்டு வைத்திருக்கிறோம் இறையச்சத்தின் முதல் படி அதுதான் வளையம் பெண் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாயிரக்கூடாது என்றால் ஆளாகாமல் இருப்பதற்கான வளையம் தாங்க இறையச்சத்தின் முதல் படி ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறார்கள் அந்த மனைவியின் தங்கை இருக்கிறார் பருவமடைந்து இருக்கிறார் கணவர் இருக்கிறார் இந்த மனைவி எப்படி இருப்பாவ வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு இருக்க மாட்டா எவ்வளவு ஒரு கவனமா இருப்பா தனிக்குடுத்தனமா இருக்கிறோம் நம்ம தங்கச்சி வேற வீட்டில் இருக்கிறா இது சரியில்லையே ஏதாவது பேச்சு வழக்கு நல்ல முறையா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரம் பாப்பா ரெண்டு வாரம் பாப்பா எப்படியாவது இவ்வளவு எங்காவது போய் சேர்த்துட்டுருவோம் மொத்தத்தில் இங்கிருந்து காலி பண்ணிடுவோம் நினைக்கிறாளே இதுல குரான் ஐசு இருக்கா இதான் இறையச்சத்தின் முதல் படி தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கான அளவுகோள்கள் இது போன்று ஜமாத்தில் பல சட்டங்களை நாம் போட்டோம் பெண்கள் மதர்சா நடக்கிறது பெண்கள் மதர்சா நடக்கிற பொழுது அந்த பெண்கள் மதர்சா நடத்துகிற ஆசிரியர் திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால் ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டு தான் பாட நடத்தணும் அதே நேரத்தில் திருமணம் ஆனவராக இருந்தால் மனைவியை கொண்டு வந்து அமர வைத்து விட்டு தான் பாடம் நடத்தணும் எதற்கு இறையச்சத்திற்கான முதல் படி இதுதான் இது ஹலாலா ஹராமா என்று கேட்டா ரசூல்லா அங்க சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பெண்ணுக்கு ஏமா வலிப்பு நோய் உனக்கு ஏற்பட்டா அந்த நேரத்தில் ஆடை அவிழ்றது உனக்கு குற்றம் பிடிக்கப்படாதுமா உனக்கு சுயநினைவே இல்ல என்ன நடந்தாலும் அது குற்றம் ஆகாதுமா நீ தைரியமா இருந்து சொல்லியிருப்பாங்க ரசூலா அதற்காக யாரெல்லாம் இந்த பெண்மணி வலிப்பு நோய்க்கு ஆளாகிற பொழுது மனநிலை பாதிக்கப்படுகிற பொழுது அவளையே அறியாமல் ஆடை விலக கூடாது என்று பிரார்த்தனை கேட்டாங்களே ஏன் இதுதான் பேணுதல் அந்த பேணுதலை நாம் இன்றைக்கு என்ன செய்யறோம் ஒவ்வொரு பேணுதலை ஏற்படுத்துகிறோம் பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு யாரும் ஆளாயிரம் கூட நாமளே போய் விழுந்துடக்கூடாது விழுகாம இருக்கிறதுக்கான தடுப்பணைகள் போட்டு வைக்கிறோம் அப்ப ஒரே ஒரு சகோதரர் கேட்டார் அவர் இப்ப நீக்கப்பட்டாரு அவர் ஆரம்பத்தில் கேட்டாரு என் மனைவி தான் கூட்டிட்டு போகணுமா நான் என் மகளை கூட்டிட்டு போறேன்னாரு ஒன்ன மக காப்பாத்த மாட்டா மனைவி தான் காப்பாத்துவா தாய் கூட காப்பாத்த மாட்டா மனைவி மட்டும்தான் காப்பாத்துவா உன் பேச்சு எப்படி இருக்கும் நீ டபுள் மீனிங்ல பேசுறியா இல்ல ரொம்ப அக்கறையா பேசுறியா பார் நடத்தும் போது ஒரு சில பேரை ஆஹ் எந்திரிங்க நீங்க பதில் சொல்லுங்க மறுநாள் அவங்களே எந்திரி நின்ன ஒரே ஆளை எழுப்பி கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிற சில பேர் புகழ்வாங்க அடடா உங்களுடைய எழுத்து கைவனம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நல்லா அருமையா எழுதிருக்கீங்க அல்ல அவங்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் அவனுக்கே அந்த பொண்ணுக்கே நீ துவா செய்யற எல்லாம் வரும் சில நேரத்துல பார் நடத்த போய் உட்காந்துக்கிட்டு பாட நடத்துற போய் உட்கார்ந்து நீங்க இலக்கணம்னா இலக்கணத்தை எடுக்கணும் இவன் தலக்கணத்தை பேசிக்கிட்டு இருப்பான் நாங்கள்லாம் ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்து தெரியுமா அதை பத்தி கேட்டாங்களா இந்த இடத்துல ஒண்ணு கேட்டாங்களா மனைவி கிட்ட கூட இவ்வளவு சொல்லிருக்க மாட்டான் பாடத்துல போய் விளக்கிட்டு இருப்பான் அந்த காலத்துல நான் அப்படி அப்பவே தெரிஞ்சு போயிரு இவன் என்னமோ பண்ண போறான் இதை கண்டுபிடிக்கிறது யாரு மனைவி மட்டும் தான் கண்டுபிடிப்பான் அதுக்குதான் ஜமாத்துல மனைவி யானும் போடணும் அந்த சகோதரத்தினாரு இல்ல மகளை கூப்பிட்டு போறேன்னு நீ போவே வேணாண்டோம் போயிட்டார் அவர் ஏதோ இது ஒரு மாட்டிக்கிட்டு அவர் வெளியே போயிட்டார் வைங்களேன் அவர் சகோதரர் விடுங்க பேர் வேணாம் ஏன் இது சொல்றேன்னா இதுதான் இந்த இந்த பலாய்க்கு தான் இவ்வளவு சட்டம் போட்டோம் சரிய தீர்ப்பாயம்னு சொன்னா சரிய தீர்ப்பாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குற்ற குறைகளை பெண்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேருக்கு மேல இருந்து விசாரிக்கணுங்கிற சட்டம் ஜமாத்துடைய ஆரம்ப காலம் அப்படிலாம் இருக்காது சரிங்களா போக போகதான் ஒவ்வொன்னா நேர்வழியை நோக்கி நாம் பயணித்துக்கிட்டு இருக்கும் போது போக போக சட்டம் கெடுபடி ஆகிட்டே வருது ஜமாத்துல ஆரம்பத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது ஒரு ஆள் கேக்குறாரு நீங்க வந்து மண்டப திருமணம் கூடாது ரியா இது ஒரு சண்டை மண்டப திருமணம் பெருசா என் மூத்த மோகனுக்கு நீ பிஜே தானே பண்ணி வச்சாரு அது எவ்வளவு பெரிய அளவுல பண்ணாரு ஏன் அன்னைக்கு அந்த சட்டமே இல்லையங்க இல்ல அன்னைக்கு வந்து பிஜே வந்து கல்யாணத்துல கலந்துட்டாரு இல்லையா அது வந்து பெருசா விருந்தெல்லாம் கொடுக்க தானே செஞ்சோம் எங்க அப்ப அந்த சட்டமே போடலீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நாங்க ஜமாத்துல வந்து சில வழிமுறைகளை தொகுக்கிறோம் வைக்கிறோம் இப்படி நம்ம பேசுறோம் இல்லையா அப்ப இதையெல்லாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நேர்வழியை நோக்கி நாம் பயணிக்கிறோம் நம் ஜமாத் வளர வளர அதற்கான கெடுபிடிகளை போட்டுக்கிட்டே வரணும் அந்த காலத்துல இருந்துச்சு என்ன இருந்துச்சு தேர்தல ஆதரிக்கலாம் இருந்தோம்ல அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப டேஞ்சரா வேற எங்கேயோ பாதையை மாத்துதோ நம்முடைய இலக்க
அந்த வட்டியில்லா சீட்டு திட்டத்தின்படி மக்கள்கிட்ட நிதியை திரட்டி ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா சீட்டை போட்டு ஒரு பத்து பேர்னா பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம்னா அவங்க வட்டியில் கடன் கிடைச்ச மாதிரி அவன் ஏதாவது வேலையை பார்த்துக்குவாரு தொழிலை நடத்திக்குவாரு ஆனாலும் அதனால் பாதிப்பு ஜமாத்துக்குன்ற வந்தோம்னா அதை நிப்பாட்டணும் ஏன் அன்னைக்கு செஞ்சீங்க ஏன் அந்த மாவட்டத்தில் பத்து லட்ச ரூபா சீட்டெல்லாம் கூட இருக்குது இப்படின்னு கேட்டார்கள் அப்புறம் பாதிக்கப்பட்டதெல்லாம் பிறந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுட்டார்கள் அப்ப இந்த நிதி விஷயத்துல பல கெடுபிடிகள் போடுறது பொருளாதார பாலியல் விஷயத்துல பிரச்சனைகள் வரக்கூடாங்கிறக்காக பல கெடுபிடிகள் போடுறது ஆண்களுக்கு ஆண் தான் தொடர்பு கொண்டு மார்க்க சந்தேகத்தை கேட்டுக்கணும் பெண்களுக்கு பெண்கள் தான் தொடர்பு கொண்டு பதில் சொல்லிக்கணும் இந்த மாதிரி ஆண் பெண் இதுல இணைச்சு விடாத அளவுக்கு பண்றது இவ்வளவு கெடுபிடிகளை ஜமாத்து போட்டதற்கு எல்லாம் என்ன காரணம் ஜமாத்து கடந்த காலத்தில் சந்தித்த பல்வேறு நிகழ்வுகளை வைத்து போடுறது இதுதான் இறையச்சத்தின் முதல் படி அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் கேட்டா இது வேக்கியானம் பேசுறாங்க இதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு கேட்கறாங்க இதனால் தான் பல தப்புகள் விழுவார்கள் இந்த கேடயத்தை மட்டும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணி பாருங்க மிகச்சரியா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு என்றால் இந்த ஜமாத்தினுடைய ஒரு சில நடவடிக்கைகளை வெளி உலகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா நாம் என்ன இப்ப தெரியுமா ஒருத்தர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்க அதையே பேஸ்புக் அதுன்னு பரவிக்கிட்டு இருக்குது ஜமாத் நம்மளை பத்தி வெளியூர் மக்கள் எல்லாம் நம்மளை தப்பா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஜமாத்தின் தூய்மை இப்பொழுது மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரும் தப்பா நினைக்கல ஒரு சகோதரர் போன் பண்ணி சொல்றாரு அந்த சகோதரர் இந்த தமிழ்நாடு தவிஜ் மாதிரி உறுப்பினர் அல்ல ஜுமாவுக்கு வருவாரு சொற்பொழிவுகளை கேட்பாரு அவர் வந்து யார் நீக்கப்பட்டார்களோ நீக்கப்பட்டவருக்கு நகமும் சதை மாதிரி இருக்கிறார் அந்த சகோதரர் என்ன செய்யறாரு ஒரு நாள் போன் பண்ணி சொல்றாரு ஒரு நாள் என்னுடைய மகளோடு என்னுடைய மகளுடைய ஃப்ரெண்டு காலேஜ்ல இருந்து படிச்சு வருவாங்க நான் வெயிட் பண்ணுவேன் பஸ்ல இருந்து இறங்கினோடனே என் மகளை வண்டியில ஏத்தி கூட்டிட்டு போவேன் என்னுடைய நண்பர் வந்து அவர் மகளை கூட்டிட்டு போவார் ஒரு நாள் நான் வந்து என்னுடைய மகளை வேகமா கூட்டிட்டு போற டைம்ல அவருடைய தகப்பனார் வரல அவங்க ஃப்ரெண்டுடைய தகப்பனார் வரல நான் என்ன செஞ்சேன் சரி கொஞ்சம் இருமான்னு சொல்லி என் மகளை கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு அந்த மகளை கூட்டிட்டு போய் அவங்க வீட்டில் விட்டுட்டு பிறகு வந்து என்னுடைய மகளை கூப்பிட்டு போகும்போது என் மகள் என்ட்ட கேட்டான் இது மார்க்கத்துல ஹலாலாண்டு இதுதான் தௌகி இது நாங்க ஜமாத்துல எல்லாம் இல்ல ஆனா என் மகள் என்ட்ட கேட்டான் உடனே நான் அவர் வீட்டுக்கு போனேன் அது மாற்று சகோதரர் தான் அவர்கிட்ட சொன்ன எங்க இஸ்லாத்துல இதெல்லாம் பேணுதல் நாங்க பார்ப்போம் உங்க மகளை கரெக்டா மூன்றேனா மூன்றைக்கு வந்து கூட்டிட்டு போயிருங்க ஒரு அவசரத்துல அன்னை கூட்டிட்டு வந்த தப்பா நினைச்சுக்க அதிகம் மன்னிச்சுக்க என்னங்க நீங்க எல்லாம் தகப்ப மாதிரி இஸ்லாத்துல அது கிடையாது இந்த தகப்ப மாறி இது வேணாம் இது என் மகள் எனக்கு சொன்னான் என் மகள் எனக்கு ஒரு மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுத்ததற்கு காரணம் தமிழ்நாடு தொகுதி மாத்தினார் இந்த தூய்மை இங்க நிரூபிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த வேலியை போட்டு வச்சிருக்கிறோம்ல இதுதான் இறையச்சத்தின் முதல் படி இத்தக்குள்ளாக ஹக்கத்து காத்திகி இறையச்சத்தை இறைவனை அஞ்சுவதை அஞ்ச வேண்டிய முறைப்படி அஞ்சுங்கள் நல்லா சொல்றான் இதுதான் சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு அண்ணி ஆண் அண்ணிய பெண் பேசுறது பழகிறது இதெல்லாம் தவறுல கொண்டு போய் விட்டுருமேப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீ ஏன் தப்பாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அதுதான் கரெக்ட் தவறுல விட்டுருமேன்னு இது பயப்படுறதா கரெக்ட் அன்னை ஆயிஷா அலியல்லான்கா யார் மூமீன்களுடைய தாய் பத்தினி பெண் ஒன்று மரியாத வெகுளி பெண் கண்ணியமான பெண் திருமறையை மனநம் செய்தவர் நபிகளாருடைய மனைவி அப்படிப்பட்ட அறிவுச்சுடர் அன்னை ஆயிஷார் அலி இல்லான் அவர்கள் கூட ஒரு இளைஞரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்ப ரசூல்லா கேட்கிறாங்க ஆயிஷாவை யார் அவரு இதுதான் அந்த பார்வை யார் அவரு இவர் பால்குடி உறவின்படி என் சகோதரர் நாங்க அப்படியா அது உண்மையிலே அந்த பால்குடி எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கீங்க இன்னமர் ரலாத்து மினல் மஜாத்தி இந்த பால்குடி என்பது வந்து பசியார பால் குடித்திருந்தால் தான் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கி இதெல்லாம் உறவு ஏற்படும் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்ல போயிட்டாங்க ஏன் மார்க்கத்தின்படி அவர் மகரமான அதாவது திருமணம் முடிக்க தடை செய்யப்பட்டு விட்ட தம்பி மாதிரி ஆயிட்டாரு அதுலயும் ரசுல்லா கூடுதல் கவனம் செலுத்தினாங்களா இல்லையா இதான் கேடயம் இந்த கேடயத்தை நமக்கு போதனை செய்தவர்கள் தான் நபிகள் பெருமகனார் இன்னொரு கேடயத்தையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் யாராவது உங்களை சந்தேகப்படுவதாக நினைத்து விட்டாலே நீங்கள் தெளிவுபடுத்திடணும் அதுதான் கேடை ஒரு யதார்த்தத்தை நான் சொல்கிறேன் விரிவான விளக்கத்தை நான் பொதுக்குள்ள சொல்றேன் 
இந்த ஜமாத்தில் இருபது ஆண்டுகளாக நான் பிரச்சார களத்தில் இருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் தனிப்பட்ட பிரச்சாரங்கள் இருந்தோம் ஒரு பதினேழு ஆண்டுகள் பொது பிரச்சாரங்களில் இறங்கணும் இந்த இருபது ஆண்டு கால பிரச்சார பணியில மார்க்கத்தை சொல்வதற்காக நயா பைசா நம்ம வாங்குறது கிடையாது வாங்கினது இல்லை வாங்க மாட்டேன் சாலா எதனால இத்தவியும் மல்லா எஸ் அழுக்கும் அஜ்ரா உங்களிடத்தில் கூலி கேட்காதவர்களை பின்பற்றுங்கிற அளவுல அல்லாதே ஒரு சிறப்பு தன்மையாகவே சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு நம் மீது எப்படி சொல்லப்படுது லட்ச லட்சமா காசு ஜமாத்த வச்சு பயன்படுத்தி சம்பாதிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது உண்மையா பொய்யா அதன் நிலைமை என்ன பணம் வசூல் பண்ணமா வசூல் பண்ணதுல என்ன கிடைச்சது அது என்ன செஞ்சோம் ஜமாத்தில் எப்படி முறையை ஒப்படைச்சோம் எல்லா உண்மைகளையும் அது சம்பந்தப்பட்ட தளத்துல களத்துல என்ன செய்யும் விளக்கிடுவோம் ஆனால் இதுலே ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இந்த சந்தேகம் ஏற்பட்ட கூடாது என்பதற்காக இந்த களத்தில் இந்த மர்க்கஸ் இருக்க இப்ப நாம இருக்கிற இந்த தலைமையகம் பள்ளிவாசல் எதிரில் இருக்கிற ஆபீஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிற சரியத் கோர்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற முதியோர் இல்லம் சுவாய்மலையில் இருக்கிற சிறுவர் இல்லம் அங்க இளையாங்குடியில் இருக்கிற சிறுவர் இல்லம் அனைத்து கட்டிடங்களிலும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கட்டிடத்தினுடைய கட்டுமானமே ஒரு கோடி வந்துடும்ல அதனுடைய விலையே கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு ரூபா போகும்ல நாங்க தானே வசூல் பண்ணோம் அதில் நானும் ஒருவனாக இருந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதிகம் வசூல் பண்ணி கொடுத்தேன் நான் மக்கள்கிட்ட போய் என்னன்னு சொல்லி வசூல் பண்ணோம் இதுல அஞ்சு பைசா நாங்க இதுல இருந்து எடுக்கலன்னு சொல்லி வசூல் பண்ணோம் ஏன் இதுல இருந்து இவங்களுக்கு ஏதோ இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் கூட உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது மார்க்கத்தின்படி கூடும் என்பது வேற நாங்கள் ஏன் அதை சொல்லி வசூல் பண்றோம் உங்களாலும் எங்களாலும் கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிற தொகை முழுமையா ஜமாத்துக்கு வரணும் என்பதற்கு தான் அதை சொல்லுவோம் எதை இதை பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நிதி ஆதாரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை பற்றிய சந்தேகம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்கு தான் தணிக்கை குழுன்னு ஒன்று போட்டோம் இந்த ஜமாத்தினுடைய பொருளாதார சீர்திருத்த குறைபாடுகளை பற்றி இன்னைக்கு பேசுறாங்க ஏராளமான சீர்திருத்தங்களை நாம் செய்திருந்தோம் அதனால தான் திட்டம் போட்டு கழுத்திருத்து விட்டார்கள் என்று அப்படியெல்லாம் சீர்திருத்தம் செய்தவர்கள் அடுத்தவருடைய மனைவியை வீட்டு கூப்பிட்டு இருக்க தேவையில்லை அது மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் செஞ்சிருக்கலாம் வெளியே போடின்னு இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இருக்கிற இடத்தில் சீர்திருத்தங்கிறாங்க எல்லா நிர்வாகத்திலையும் குளறுபடி வரும் அது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்குங்க எல்லா நிர்வாகத்திலையும் வரும் குளறுபடி என்பது வேற பண மோசடி என்பது வேற குளறுபடி என்பது வேற அயோக்கியத்தனம் என்பது வேற எல்லா நிர்வாகத்திலையும் வரும் இப்ப இதே நிர்வாகத்தில் ஜமாத்தில் நீக்கப்பட்ட ஒருத்தர் என்ன செஞ்சாரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இடஒதுக்கீடு அளித்தால் நாங்கள் பாஜகவுக்கு கூட ஆதரவு தருவோம்னு பேட்டி கொடுத்துட்டாரு எல்லா இயக்கத்துக்காரனும் வசமா புடிச்சுக்கிட்டா நம்மள பிணங்களுக்கு மத்தியில் சோறு சாப்பிட சொல்கிறீர்களான்னு கேட்டான் எல்லா இயக்கத்துக்காரனும் அப்படிப்பட்ட நரவேட்டைக்காரர்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை தௌஹி ஜமாத் போய் விட்டதான்னு சொல்லி தௌஹி ஜமாத் ஆலம் பாக்குது பாஜகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தா முஸ்லீம்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்று பிஜி ஆலம் பாக்குறார் என்றெல்லாம் அவதூறு பரப்பினார்கள் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தால் மட்டுமில்ல எவ்வளவு கொடுத்தாலும் சரி செருப்பில் அடித்து விட்டு சோறு வாங்குகிற பழக்கம் எங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம்னு மறுப்பறிக்கை கொடுத்தோம் அப்படி என்றால் இதை சொன்னார்களே நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா அவர் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லல இந்த அர்த்தத்தில் சொல்லல என்றெல்லாம் சொன்னோம் ஏன் நிர்வாக சீர்திருத்தத்தில் ஒன்று ரெண்டு ஆகும் இது மிஸ்டேக் ஆகத்தானே செஞ்சது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வரும்போது நம்ம கண்டிப்போம் இப்படிலாம் பேசாதீங்க இது எதார்த்தம் இது எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது இப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பதில் கைதிகளை என்ன பண்ணலான்னு கேட்டாங்க பிடிப்பட்டவங்களை கொள்ளணும் நாங்க உமர்லானவர்கள் அவுபக்கர் விடணும் விட்டுட்டாங்க அல்ல என்ன பண்ணா என்ன வசனத்தை இறக்கணா கொலை செய்யறதுதான் சட்டம் நீங்க ஏன் இப்படி பண்ணீங்கன்னா இது நிர்வாக குளறுபடி இதுக்காக வேண்டிய உமர் வந்து நான் தான் கொல்லணும்னு ரசூலா மிஸ்டேக் பண்றாரு இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாரு இது நிர்வாக பிரச்சனை காலமெல்லாம் நடக்கும் திருட்டு நடந்துச்சா பெண் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானாங்களா அதைத்தான் சொல்லணும் இப்ப உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு மாவட்ட தலைவர் நான் இருக்கிற நிர்வாகத்துல என்னுடைய பகுதி இரண்டாயிரத்து <laughs> 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 மிஸ்டேக் சிஸ்டம் மிஸ்டேக் என்பது வேற இந்த அடிப்படை லாஜிக்கே தெரியாம பேசிக்கிட்டு அப்போ யதார்த்த சிந்தனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த ஜமாத்தினுடைய பல கட்டங்கள் இதே தணிக்கை குழு இருந்துச்சு தணிக்கை குழுவுல 
நாம் என்ன பிடிக்கிறோம் வரவு செலவு கரெக்டாக இருக்கா மாவட்டங்களில் கரெக்டாக கணக்கு வாங்கினீங்களா ஒவ்வொரு கடைகளையும் உண்டியல் டப்பா வைக்கப்பட்டது அது பேணுதல பராமரிக்கப்பட்டு வருதா மாவட்டத்தில் கணக்கு கொடுக்காத மாவட்டம்லாம் இது கணக்கு கொடுத்த மாவட்டம்லாம் இது தலைமை வந்து ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணீங்க ஏன் இது இவ்வளோ கடன் வச்சிருக்கிறீங்க ஜக்காத்து காசை வச்சுட்டு ஏன் விநியோகம் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க இவ்வளவையும் போட்டு தணிக்கை குழுவில் பொதுக்குள்ள ஒப்படைக்கிறமே என்ன ஜமாத்து வந்து எந்த மிஸ்டேக்கிலும் ஆளாயிடக்கூடாது இது மக்கள் தொகை என்ற அந்த அமானிதங்களை பாதுகாப்பதற்கு தான் இவ்வளவு செட்டப் இவை அனைத்தும் என்ன தெரியுமா பைலா என்கிற அனைத்தும் எது இறையச்சத்தின் முதல் படி இதை நீங்க விட்டீங்கன்னா அதுல பாதால தான் அடுத்த வழி இரண்டாவது இறையச்சத்தின் இரண்டாவது வழி என்னவென்றால் ஒரு பாவம் நடக்க போகிற டர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு தவறு நடக்கிற கட்டத்தில் சுதாரித்து ஒருவன் ஒதுங்கி விட்டானே ஆனால் அது இறையச்சத்தின் இரண்டாவது கட்டம் ஒரு திருட்டு நடக்கிற மாதிரி வந்துருச்சு சூழல் நான் திருடல அது இறையச்சத்தின் இரண்டாவது கட்டம் முக்கியமான கட்டம் அதை நாம் பேண வேண்டும் அதை ஒருவர் இலகுவாக பேண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழி முதல் படியில் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் எச்சரிக்கையா இருந்து பழகிட்டார்னு வைங்க அவரு அந்த டர்னிங் பாயிண்ட்ல தப்பிச்சிருவாரு ஈஸியா அது ஒரு பெரிய மேட்ரா இல்லாத மாதிரி பழகிட்டு இருந்தார்னா அந்த பாவத்தை ஈஸியா செய்வார் உதாரணத்துக்கு ஒரு சகோதரர் இருக்கிறாரு நம்ம எவ்வளவோ சொல்றோம் பாய் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கோங்க ஒரு ஃபேன்சி கடை வச்சிருக்கிறீங்க லேடிஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறீங்க அது நல்லா இல்லை நம்ம நல்லா இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு நாள் பார்த்தா அவர் பிரச்சனை ஆகி போச்சு ஏன் அவர் ஏற்கனவே அந்த கேடயங்களை வைக்காத காரணத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு அது வைத்திருந்தால் இந்த பாதிப்பு வந்திருக்காது அப்ப இதை ஒவ்வொன்றும் நம்ம யோசிக்கணும் இது இரண்டாவது டர்னிங் பாயிண்ட்ல நாம் ஸ்லிப் ஆகாம இருக்கிற முக்கியமான இறையச்சம் மூன்றாவது கட்ட இறையச்சம் இருக்கிறது அந்த மூன்றாவது கட்ட இறையச்சம் என்ன பாவ மன்னிப்பு அந்த மூன்றாவது கட்ட இறையச்சம் தான் அத்தனை பேருக்கும் கண்டிப்பா தேவை அது என்ன இறையச்சம் நான் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டேனா உலகத்தை நினைச்சு நம்ம கவலையே படக்கூடாதுங்க நாலு பேர் பேசுவான் திட்டுவான் இழிவுபடுத்துவான் கேவலம் அதை பத்தி கவலையே படக்கூடாது அல்லா நம்மளை கோவப்படுவாங்கிறது மட்டும்தான் கவலைப்படணும் தவறு செஞ்சிட்டமே மன்னிப்பு தேட ஆரம்பிச்சிடணும் வந்து நின்றணும் தப்பு நடந்து போச்சு கே நிக்கணும் யாருதான் தப்பு செய்யல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மாட்டிக்கிட்ட அவன் குற்றவாளி மாட்டாதவன்லாம் நல்லவன் நினைக்கிறோம் அதல்ல தப்பு செஞ்சவன் குற்றவாளி தப்பு செய்யாதவன் நல்லவன் இந்த லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அடிப்படையில் நாம செய்ய வேண்டியது பாவம் நடந்து விட்டால் மனப்பூர்வமா ஒத்துக்கணும் ஆதமலை இஸ்லாமர்களுக்கு அல்ல எல்லா பேரையும் கத்துக் கொடுத்தான் அவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அனைத்து இறுதி நாள் வரைக்கும் உள்ள எல்லா மொழியும் எல்லா மொழியில் பெயர்களும் அத்தனையும் தெரியும் இந்த போடியத்துக்கு தமிழ் என்ன ஆங்கிலத்தில் என்ன மற்ற மற்ற மொழிகள் எல்லாம் ஆதம் நம்பிக்கை தெரியும் அல்லம ஆதமல் அஸ்மா குல்லா எல்லா பொருட்களின் பெயர்களையும் அல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டான் ஆனாலும் தப்பு செய்து விட்ட காரணத்தினால் ஆதம் சொன்னது நீமா ரப்பனா லலம்னா அன்புசனா இறைவா எங்களுக்கு நாங்களே அநியாயம் தான் பண்ணிட்டோம் அநியாயம் தான் பண்ணிட்டேன்னா அதெல்லாம் நான் சமாளிக்க மாட்டேன் அநியாயம் தான் நான் செஞ்சது நீ எங்களை மன்னிக்காவிட்டால் கருணை காட்டாவிட்டால் அருள் செய்யாவிட்டால் நஷ்டவாளி ஆயிரம் இறைவான் கேட்டார் இந்த மன்னிப்பு கேட்கறது இருக்கு இல்லையா இது இறையச்சத்தின் முக்கியமான மூன்றாவது கட்டம் இதுதான் இறுதி கட்டம் எப்படி நபிசல்லா அலிஸ்லாம் இடத்துல அல்லாவுடைய தூர் அழகா சொன்னார்கள் தோழர்களே உங்களில் யாராவது குற்றவியல் தண்டனைகளை செய்து தண்டனைக்குரிய குற்றத்தை செய்து விட்டீர்களானால் நீங்களும் அதை மறைத்து அல்லாவும் அதை மறைத்து விட்டானையானால் நாளை மறுமையில அவன் நினைச்சா தண்டிப்பான் நினைச்சா மன்னிப்பான் நீங்க மறுமையில போய் நின்னீங்கன்னா பிப்டி பிப்டி தான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டீர்களானால் தண்டிக்கப்பட்டால் அது மன்னிப்பு கிடைத்து விட்டதுன்னு நான் இப்ப சகாபாக்கள் எப்படிப்பட்ட நிலையை கையில் எடுத்தார்கள் ஜுகைனா கோத்திரத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் வந்தார் அல்லாவின் தூதரே நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன்னு நான் உடனே ரசூல்லா அந்த ஆளை கூட்டிட்டு வா நாலு சாட்சி கூட்டிட்டு வாலாம் கேட்கல இவர் விபச்சாரம் செய்து விட்டார்னு ரசூல் அதை நம்பி அதை ஏற்றுக்கொண்டு தண்டனை வழங்கினார்கள் மாயிசிலியிலானவர்கள் வந்தார்கள் நான் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டேன் ஆனா அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த இன்னொரு தரப்பு இருக்காங்களே ஒரு பெண் வந்து நான் விபச்சாரம் பண்ணிட்டேன்னு வந்து சொன்னாங்கன்னா அந்த ஆண் விபச்சாரம் செய்தார்னு போய் அவரை தண்டிக்க இல்லாது இப்ப யார் நம்மள்ட்ட வாலண்டியர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் தண்டனை கொடுக்க முடியும் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம் உங்க நிலைமை என்ன அவங்க சொல்றாங்க தண்டனை வாங்கிக்கிறாங்க நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல ரசூல்லா இடத்தில் இந்த பெண் வந்தார் தண்டனை கொடுத்தார்கள் மரண தண்டனை வழங்கினார்கள் மாயிசலியிலானவர்கள் வந்தார்கள் நான் விபச்சாரம் பண்ணிட்டேன்னு 
ரசூல்லா அவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தார்கள் இது போல ஒரு சஹாபி வருகிறார் நான் விசாரம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றாங்க ரசூல்ல என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் முகத்து திருப்பிக்கிறாங்க அங்கேயும் வந்து சொல்றாரு இல்ல நான் விசாரம் பண்ணிட்டேன் நீ தெளிவான சிந்தனையோட சொல்றியாப்பா ஆமா நான் தெளிவா தான் சொல்றேன் நீ திருமண ஆனவன் தானாப்பா ஆமா சரி இவரை கூட்டிட்டு போய் என்ன செய்யுங்க கல்லறி தண்டனை கொடுத்து தண்டனை நிறைவேற்றுங்க நாங்க நேரா போறாரு அவரை நிக்க வைத்து எல்லாரும் கல்லறி தண்டனை நிறைவேற்றுறாங்க அந்த நேரத்துல அங்க கற்கள் இல்ல ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு கல்லு கொஞ்சம் கிடைக்கிறது எடுத்துட்டு வீசுறாங்க அதுக்கப்புறம் கல் இல்ல இவர் என்ன செய்யறாரு அங்க இருந்து மதினாவில இருந்து ஹர்ராங்கிற பகுதிக்கு ஓடுறாரு அங்கதான் பாறைகள் இருக்கிற இடம் அங்க போய் நின்றுகிட்டாரு இப்ப ஏறிங்கன்ட்டாரு ஏன் விரைவாக அடித்து தண்டனை பெற்று மௌத்தா போயிருவோமே போயிருவோம் மௌத்தா போயிருவோம் ஆனா கூலி அங்க இருக்குது இறையச்சம் கொண்டு விட்டால் கண்ணியமான சபை அந்த சபை தான் உலகத்துக்கெல்லாம் மறக்க முடியாத அளவுக்கு தெரிகிற சபை அந்த சபை மறுமை சபை இந்த இடம் இருக்கு பாருங்க பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல நாலு பேர் உங்களை புகழ்ந்துட்டான்னு பெருசாலாம் நினைக்காதிய ஒரு நாள் தான் அல்லது அரநாள் தான் ஒவ்வொரு பரபரப்பிற்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கிறது டைம் இருக்கிறது இன்னொரு பரபரப்பு வரும் வரை அவ்வளவுதான் இது மக்கள்கிட்ட தேசிய வியாதி மாதிரி என்னது மறதி இருக்கு எல்லாம் மறந்துடும் நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்க இந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் தடைக்கு மௌத்தா போன விஷயம் அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு நீங்க எல்லாம் மறந்துட்டோம்ல இதுதான் யதார்த்தம் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி நாட்டுல எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கிறது நான் எதார்த்தமா ஒரு போராட்டத்தை பாக்குறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் முன்னாடி இவ்வளவு இவ்வளவு மோசமான போராட்டம் என்ன சிரியா குழந்தையினுடைய அந்த போட்டோ அதுக்கு முன்னாடி ஆயிலான் அந்த குழந்தையுடைய போட்டோ வருது இப்ப ஆசிஃபா வருது எவ்வளவு விஷயங்கள் அல்ல நம்மளை கடக்க செஞ்சுட்டே வரான் எல்லா பரபரப்பும் அது ரொஹிங்கியாவா இருக்கட்டும் சிரியாவா இருக்கட்டும் பலஸ்தீனமா இருக்கட்டும் இஸ்ரேலா இருக்கட்டும் இங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன முடிவு அடுத்த பரபரப்பு வர வரைக்கும் எக்ஸ்பைரி அப்படிப்பட்ட பரபரப்புல நானோ நீங்களோ ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டா ரெண்டு நாளைக்கு பேச போறான் நீங்க வாய் திறக்காத வரை மறந்து போயிடும் அதை கை வைக்காத வரை வேக்கியானம் சொல்லாத வரை நீங்களே அமைதியா இருக்கும் வரை மறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அல்லா ஒரு புள்ளாளும் காப்பாத்திட்டு போயிடும் மறுமையில தப்பிச்சுக்கலாம்ல தபு யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளாத காபின் மாலிக் சொன்னது ஒண்ணு அல்லாவின் தூதரே நயவஞ்சகர்கள் உங்களிடத்தில் பொய் சொல்லுகிறார்கள் நானும் உங்களிடத்தில் பொய் சொல்லி நல்ல பேர் வாங்கினால் இங்கே தப்பித்துக் கொள்வேன் ஆனால் உண்மை சொல்லி யதார்த்தத்தை பேசிவிட்டால் உங்களிடத்தில் கோபத்திற்குள்ளாவேன் அல்லாவிடத்தில் விருப்பத்திற்குள்ளாயிருவேன் நான் உண்மையிலே போருக்கு வரலன்ட்டார் அப்ப ரசூல என்ன பண்ணாங்க அப்ப இறைவனின் கட்டளையை வரட்டும் போன்றாங்க பேசக்கூடாதுன்னு நாங்க யாரையும் ஏத்துக்கிட்டார் இதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் செய்த தவறை மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கொண்டு இறைவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்பதும் இறையச்சத்தின் இறுதி கட்டம் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய ஜமாத் நிலைப்பாடுகள்ல நாம் செய்கிற செயல் திட்டங்களில் அனைத்திலும் இறையச்சம் தான் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தை கொடுக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு நாம் பயணிப்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இறையச்சம் உள்ளவர்களாக வாழ்ந்து இறையச்சம் உள்ள நிலையிலேயே நம்மை மரணிக்க செய்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல